আমি প্রলয় আর আপনারা দেখছেন এআইসিসি স্মার্ট এডুকেশান আজ আমরা শিখব বেসিক কম্পিউটারের তৃতীয় অধ্যায় এম এস পেইন্ট শুরু করার পূর্বে বলি এমনই বাংলাতে কম্পিউটার কোর্স শিখতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর নতুন আপডেট পেতে বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন চলুন শুরু করা যাক তা পেন্টটা ওপেন করব কি করে প্রথমে স্টার্টে ক্লিক করব অল প্রোগ্রামস অ্যাকসেসরিস পেইন্ট দেখুন আমাদের সামনে পেইন্টটা ওপেন হয়ে গেছে পেইন্টে সবার উপরে যে বারটাকে টাইটেল বার বলে তারপরে মেনু বার তারপরে টুলস বার তা টাইটেল বারের ডান দিকে তিনটে সুইচ আছে একটা মিনিমাইজ যেটাতে ক্লিক করলে উইন্ডোটা স্টার্ট বারে হাইট হয়ে যায় আবার ক্লিক করলে সেটা রিস্টোর হয়ে যাবে তারপর একটা ম্যাক্সিমাইজ যেটা উইন্ডোটাকে ছোটো বড়ো করতে সাহায্য করে আর লাস্ট সেটটা ক্লোজ যেটা উইন্ডোটা বন্ধ করতে সাহায্য করে টাইটেল বারে আরও কিছু আছে দেখুন এখানে একটা ফ্লপ বিজ সাইন দেওয়া আছে এটাতে ক্লিক করলে পেন্টটা ডাইরেক্ট সেভ হয়ে যাবে তারপরে আন্ডু আছে তারপরে রিডু আছে তার নিচে আছে মেনু বার মেনু বার্ডের প্রথমটা হচ্ছে ফাইল মেনু যেখানে ক্লিক করলে আমরা নিউ পাব নিউ করলে একটা নতুন ডকুমেন্টস ওপেন হবে ওপেন করলে আমরা যে পুরনো ফাইলগুলো সেভ করেছি সেইগুলো আনতে পারব প্রথমবার সেভ আর সেভ অ্যাজ একই কাজ করে সেটা আমরা দেখব প্রিন্ট করলে ডকুমেন্টসটা প্রিন্ট হয়ে যাবে আর এক্সিট করলে বেরিয়ে যাবে তারপর আছে হোম মেনু হোম মেনুর মধ্যে আমরা এই টুলসগুলো দেখতে পাচ্ছি এই টুলসগুলো নিয়ে এবার আমরা কাজগুলো শুরু করব তা এইটা আমাদের ওয়ার্কিং এরিয়া এই ওয়ার্কিং এরিয়ার তে আমরা কাজগুলো দেখে নিই বাই ডিফল্ট ব্রাশ থাকে আর ব্ল্যাক কালার থাকে এটা হচ্ছে রিসেন্ট কালার তা আমি ব্রাশটা চুজ করা আছে এনে ক্লিক করে যখন ক্লিক করে টানব তখনই দাগ পড়বে আদারওয়াইজ দাগ পড়বে না এটা মুছতে গেলে আমরা যেমন পেন্টে মুছতে গেলে ইরেজার ইউজ করি সেইখানে এইখানেও ইরেজার আছে রেজারটা নিয়ে আসলাম ইরেজারের সাইজটা ছোটো হয়ে আছে তাই এটা বড় করতে গেলে কি করব আমরা কন্ট্রোল চিপে প্লাস মারব দেখুন আস্তে আস্তে বড় হয়ে যাচ্ছে এবার এ দাগের উপর ক্লিক করে টানলে মুছে যাবে এমনি টানলে মুছবে না ক্লিক করে টানতে হবে তাহলেই মুছবে এখানে পেন্সিল আছে পেন্সিলে ক্লিক করে যেমনভাবে পেন্সিল দিয়ে আঁকেন তেমনভাবে আঁকতে পারবেন এখানে কিছু টুলস আছে যে টুলসগুলো দিয়ে আমরা সহজে কিছু আঁকতে পারবো তা দেখে নিই টুলসগুলোর কাজ প্রথমটা হচ্ছে লাইন ক্লিক করে টানলে দাগ পড়বে স্ট্রেট এটা দেখুন একটু তাও বেঁকে যাচ্ছে এটাকে স্ট্রেট করতে গেলে শিপ চিপে টানবো শিপ চিপে টানলে পুরো লাইনটা স্ট্রেট হবে আমরা যেদিকে খুশি হরিজেন্টাল কিংবা ভার্টিক্যালি টানলে স্ট্রেট হবে শিপ চিপে টানতে হবে তারপর এটা হচ্ছে কার্ভ এটা কি কাজ হয় আমরা একটু দেখে নিই সাপোজ আমরা একটা নৌকা আঁকবো তা এখান থেকে একটা লাইন টানলাম লাইনটা টেনে দুবারই এমনভাবে কার্ভ হবে দেখুন কার্ভ হয়ে গেছে এবার আমরা স্ট্রেট লাইনটা নেব এই পয়েন্টটার থেকে এই পয়েন্টটার পর্যন্ত টেনে দেব হয়ে গেছে আবার লাইনটা দিয়ে নৌকা হয়ে গেছে তা আমি এটা কন্ট্রোল জেট করে দিচ্ছি কন্ট্রোল জেট করলে আগের জায়গায় চলে আসে এরপরে আছে রেক্টেঙ্গুলার ইলিপস রেক্টেঙ্গুলার রাউন্ড কর্নার ট্রাঙ্গেল যে সমস্ত শেপগুলো আছে এই শেপগুলো দিয়ে আমরা সহজে আঁকতে পারব এগুলোতে কালার করব কি করে তার জন্য এনে ফিল কালার এটাতে ক্লিক করব 
যখন খুশি আমরা কালারগুলো চেঞ্জ করতে পারি যে কালারটা নেব সেই কালারের উপর জাস্ট ক্লিক করব দেখুন রিসেন্ট কালার এই কালারটা চলে এসেছে এবার আমরা যেটার মধ্যে কালার দিতে চাই সেই কালারগুলো পড়ে যাচ্ছে কন্ট্রোল এ মারলে পুরোটা সিলেক্ট হয়ে যায় দেখুন এখানে সিলেক্ট অপশান আছে কন্ট্রোল এ মারার সঙ্গে কিন্তু অ্যাক্টিভ হয়ে গেল পুরোটা সিলেক্ট করে ডিলিট মারলাম পুরোটা মুছে গেল এবার যদি আমরা এর মধ্যে কিছু লিখতে চাই তার জন্য এই টেক্সট টুলটা ইউজ করব এখানে ক্লিক করে টানব কিছু লিখলাম এটার ফন্ট সাইজ বোল্ড ইটিক আন্ডারলাইন এগুলো চেঞ্জ করতে পারি এখানে সাপোজ আমি একটা রেক্ট্যাঙ্গেল আঁকবো এই রেক্ট্যাঙ্গেলে লাইনের সাইজটা যদি বাড়াতে চাই তাহলে কি করব এখানে সাইজে ক্লিক করব এখানে যত মোটা করতে চাই কিংবা সরু করতে চাই সেগুলো এখান থেকে সাইজ থেকে আমরা চেঞ্জ করতে পারবো ফিল কালারের কাজ হচ্ছে যে কোনো আবদ্ধ জায়গায় একবারে কালার হয়ে যায় তা আমি এখানে ক্লিক করলাম এখানে কালার নিলে দেখুন একবারে কালার হয়ে গেল এটা হচ্ছে ফিল কালারের কাজ ব্রাশের কাজ হচ্ছে আমরা যেটুকু পোর্শন কালার করতে চাই গাছ দিয়ে যেমন আমরা কালার করি তেমনভাবে কালার হয়ে যাবে আমি একটু সাইজটা বড় করে নিচ্ছি কন্ট্রোল প্লাস চিপে এছাড়া হচ্ছে স্প্রে যদি আমরা স্প্রে করতে যাই যেমনভাবে কালার করবে এটাও তেমনভাবে এটা বড় করতে গেলে কন্ট্রোল প্লাস দেখুন কালার পড়ছে তা এইসব টুলস দিয়ে আমরা কোনো কিছু ছবি আঁকতে পারি এখানে কপি পেস্টের কাজটা দেখব তার আগে আমরাদের যে শেপটাকে কপি করতে চাই সেই শেপটাতে সিলেক্ট করতে হবে তা এখান থেকে ক্লিক করে সিলেক্ট করলাম কপিতে ক্লিক করলাম তারপরে পেস্ট করে দিলাম দেখুন এই শেপটা ডবল হয়ে গেল এরপরে আছে ভিউ যদি ছবিটা জুম আউট কিংবা জুম ইন করতে চাই তা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি জুম আউট করলে ছোট হয়ে যাবে জুম ইন করলে বড় হয়ে যাবে হানড্রেড পার্সেন্ট করলে যেমন নর্মাল শিট ছিল তেমন হয়ে যাবে এখানে যদি রোলার বা ট্যাকটিক করি তাহলে স্কেল চলে আসবে গ্রিড করলে এখানে গ্রিড অপশানটা তে ক্লিক করলে গ্রিড চলে আসবে আর ফুল স্ক্রিন করলে উইন্ডোটা ফুল স্ক্রিনে চলে আসবে তা এখান থেকে আমরা একটা আঁকি সাপোজ আমি একটা ঘর আঁকতে চাচ্ছি তাহলে এখান থেকে আমরা রেক্ট্যাঙ্গেলটা চুজ করব লাইনটা চুজ করব ব্ল্যাক কালারটা চুজ করলাম এনে ক্লিক করে টানলাম এখান থেকে লাইন নিলাম এখানে ক্লিক এই ডটে ক্লিক করে উপরের দিকে টানব আবার এই ডটে ক্লিক করে উপরের দিকে টানব হয়ে গেছে আবার রেক্ট্যাঙ্গেলটা নেব এনে একটা জানলা করে দিলাম দরজা করে দিলাম দরজার মিডিল দিয়ে একটা লাইন টানবো লাইনটাকে নিলাম সিট ছিপে টানলে পুরো স্ট্রেট হবে এখানে একটা লিপস নিয়ে নিলাম রাস্তা করতে গেলে আপনি পেন্সিল দিয়েও রাস্তা করতে পারেন কিংবা লাইন দিয়েও রাস্তা করতে পারেন গাছ আঁকতে গেলে আপনার ব্রাশের সাহায্য নিতে পারেন ব্রাশটা সাইজটা খুব বড় হয়ে আছে আমি ছোট করে নিচ্ছি কন্ট্রোল মাইনাস শিপলে ছোট হয়ে যাবে
చేసుకొని అక్కడ పోయాను ఎప్పుడప్పుని ఇక్కడ వస్తే కలర్ కొడతాడు నేను ఫిల్ కలర్ దియే కింద బ్రాష్ దియే దాన్ని ఫిల్ కలర్ దే ఎక్కడ చేస్తా ఇప్పుడు మనం గురి కలర్తో కొడుము ఫిల్ కలర్తో నిలవ అంద కలర్ ని నేను క్లిక్ కొల్లం జై క్లిక్ కొల్లం ఎవన్ కలర్త బిడియే గాచే కారణ ఈ గురి నీచ దిక ఈ లైన్ తా శేష్ కొడిని తార్ జన్న ఫిల్ కలర్ కాజ్ వచ్చే జే కొన జగ ఆపత్ తో గై కలర్ హో జై తా ఇకనే ఫాకా ఆచే బోలే పూర స్క్రీన్ ఏ కలర్త హో గాచే తా మి కంట్రోల్ జెడ్ మార్బు ఆగ జగ చోల అస్లం ఎర్ బ్లాక్ కలర్ చూస్ కొల్లం ఎన్ దిక బ్రాష్ తా చూస్ కొల్లం కొడే ఈ గాసేర్ గురిటా ఠీక్ కొడ దిలం ఎర్ ఫిల్ కలర్ తా నేబో కలర్ తా నేలం దేవన్ కలర్ తా హో గాచే তাহলে বুঝতে পারলেন কীভাবে কালার করা যায় এবং এই শেপস দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি আঁকা যায় ডকুমেন্টসটা সেভ করব কি করে ফাইলে ক্লিক করব সেভ বটনে ক্লিক করব এবং কোথায় সেভ হচ্ছে পিকচার্সের মধ্যে তাই এখানে নাম দেব দিয়ে সেভ করব দেখুন ডকুমেন্টসটা সেভ হয়ে গেছে কি করে বুঝবো দেখুন এই যে নামটা দিয়ে সেভ করেছিলাম সেই নামটা এখানে চলে এসছে এবার এটাকে বন্ধ করে দেবো তা আমি আবার পেনটাকে ওপেন করব ফাইলটা আবার আনতে গেলে কি করব এখানে ফাইলে ক্লিক করব ওপেনে ক্লিক করব করে কি নাম দিয়েছিলাম ইন্ডিয়া দেখুন এখানে আছে কিংবা ফাইল নেমের এখানে ক্লিক করে জাস্ট নামটা দেবেন দিয়ে ক্লিক করে ওপেন করবেন দেখুন এটা চলে এসছে এই ছিল আমাদের পেন্টের যাবতীয় তথ্য দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক শেয়ার অবশ্যই করবেন যাতে অন্যেরাও শিখতে পারে ভিডিওর নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে আমাদের সমস্ত কোর্সের লিঙ্ক দেওয়া আছে ক্লিক করে দেখে নিন যে কোনো প্রকার কম্পিউটারের কোর্সে সার্টিফিকেট পেতে যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে আমাদের ওয়েবসাইট এআইসিসিএসি ডট ওয়ার্জি ডট ইন